السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عرف محمد صلى الله عليه وسلم في مكة وقبل بعثته بالصادق الأمين ولما أتى لهم بالحق والهدى والوحي المؤيد بالمعجزات الدالة على صدقه كذبوه وآذوه وكم عانى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من أذى صناديد الكفر في مكة ثم أذن له الله عز وجل بالهجرة إلى يثرب وأصبحت المدينة منورة وهناك التقى بأهل الكتاب ولم يؤمن أغلبية أهل الكتاب بالإسلام وظلوا على عداوة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وحاولوا أكثر من مرة قتله فقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لو أنزل الله بأسه باليهود لآمنوا فنزل قول الله تعالى إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم إنا أرسلناك أيها الرسول بالدين الحق المؤيد بالمعجزات والدلالات والبراهين فبلغه للناس مع تبشير المؤمنين بخيري الدنيا والآخرة وتخويف المعاندين بما ينتظرهم من الله عز وجل فما عليك إلا البلاغ بالإسلام والهدى والقرآن والسنة بشيرا للمؤمنين بالجنة ونذيرا للكافرين بالنار ولست بعد البلاغ مسؤولا عن كفر من كفر بك فهؤلاء المعاندون يدخلون النار يوم القيامة ولا يخرجون منها وفي هذه الآية الكريمة تسلية للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم وتسرية عما لقى من أذى المشركين وأهل الكتاب إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم إنا كلمة تعظيم لله عز وجل إنا أرسلناك بالحق نجد أن هناك خطاب مباشر من الله عز وجل إلى النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم دون واسطة ولم تكن الآية الكريمة إن الله أرسلك بالحق وفي هذا تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم إنا أرسلناك بالحق فما هو هذا الحق؟ الحق هو الإسلام والهدى والقرآن الكريم والحق هو ضالة الإنسان في هذه الحياة وقال أعلم الناس بالحلال والحرام سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه عن الحق اقبلوا الحق من كل من جاء به وإن كان كافرا فسأله الناس وكيف نعرف أن الكافر يقول كلمة الحق؟ فأجابهم سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه وقال إن على الحق نورا قال فضيلة الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه الحق هو كل ثابت لا يتغير ولا يتبدل وعكس الحق الباطل وقد يعلو الباطل فوق الحق أحيانا ولكنه لا يستمر فالباطل مثل زبد البحر وزبد البحر هو الرغوة اللي بتبقى موجودة فوق موج البحر وسرعان ما يجف زبد البحر أو تزيحه الرياح ولكن الحق يبقى ثابت لا يتغير وإحنا بنقابل في هذه الحياة نماذج بتحاول نقد الثابت أو زحزحته ورأيهم أن التطور زي ما قال جوانب الحياة المادية لا بد أن يطول أيضا ثوابت الدين وشتان بين من يبني حياته على هدي السماء فيعلو ويسمو ومن يبني حياته على تطور بشري فيدنو ويضمحل ويختفي لأن أي تطور بشري ولو أتى بخير فهو خير من وجهة نظر من فعله وهو الإنسان وقدرة الإنسان وعلمه محدودة ولا بد أن يأتي من بعده إنسان آخر ينقضه ويستدرك عليه وخلونا ناخد مثال الطلاق في الشريعة الإسلامية مباح ولكن في كثير من الدول الأوروبية فهو محرم كإيطاليا ولكن الآن أقرت إيطاليا الطلاق ليس حبا في الإسلام ولكنهم لم يجدوا حلا في غيره وقوة الحق تأتي أنه ثابت من ذاته فهو لا يتأثر ولا يتبدل ولا يتغير وإن على عليه الباطل لبعض الوقت أما الباطل فلا بد له من زوال وهدم إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا 
ولا تسأل عن أصحاب الجحيم إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا نجد أنه لا بد من الجمع بين ترغيب الناس وترهيبهم وجمع الله عز وجل في العديد من الآيات بين الترغيب والترهيب قال تعالى غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير وقال أيضا في كتابه الحكيم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم وإن كان الحق هو الإسلام فلا بد أن نتعرف على الإسلام من مصادره الشرعية ولا نقبل غيرها فلنتدبر القرآن والسنة على فهم سلف الأمة لنصل إلى الحق ولا بد أن يكون العبد بين الخوف والرجاء مع كامل المحبة لله عز وجل وسميت البشارة بهذا الاسم لأن أثرها يظهر على البشرة والبشارة تأتي على ثلاث أحوال بشارة بالخير إذا قيدت للخير وبشارة بالشر إذا قيدت للشر أما إذا أطلقت البشارة ولم تقيد فهي للخير غالبا إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا فهل أتى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فقط بشيرا ونذيرا؟ لا بل جاء أيضا بأمور أخرى فجاء ليعلم الناس الكتاب والحكمة وجاء أيضا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فهذه الآية ليست للحصر إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولا تسأل عن أصحاب الجحيم فما عليك إلا البلاغ أيها الرسول الكريم وأنت لست عليهم بمسيطر ولا تسأل عن أصحاب الجحيم فهل نترك هؤلاء الكفار دون دعوة؟ الإجابة لا بل ندعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة قدر استطاعتنا فالله عز وجل يهدي من يشاء ويضل من يشاء كلنا نعرف أن الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضى قبل الإسلام كان شديدا على المسلمين لدرجة أن عامر بن ربيع رضي الله عنه وأرضى قال عن عمر بن الخطاب والله لا يسلم حتى يسلم حمار الخطاب قالها ظنا منه أن الحال لا يتبدل ولا يتغير وأسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وما أدراك من عمر بن الخطاب وكل من دعا إلى هدى ولم يستجب إليه فلا يحزن فإنما أجره على الله والكفر ملة واحدة وإن اختلفت أجناس الناس فهم يتشابهون في كفرهم وقولهم على الله بغير علم ويشمل أصحاب الجحيم كل من أشرك بالله أو كفر بالله أو ألحد أو نافق بعد الإسلام أو اتبع هواه جزاكم الله خيرا إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم